Hi friends, this is Chetan Adde, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research, Barshi. Uh, in previous video, what we are dealing with, what is meaning by the differential equation, what is meaning by the order of differential equation, order of differential equation means what is the order of differential equation, the order of differential equation means एक मंजे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा मंजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों टाइप का शोरूम पड़े ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिकाय और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिकाय अनेक त्याग उत्तरने सकते हैं लगवाते Okay, first of all, we will see what is the definition of a linear differential equation with constant coefficient. And differential equation and differential equation P naught d raised to n y upon dx raised to n plus P1 d raised to n minus y upon dx raised to n minus 1 plus p2 into d raised to n minus 2 upon dx raised to n minus 2 plus p3 into d raised to n minus 3 upon dx raised to n minus 3 plus plus so on pn minus 1 dy by dx plus pn of y which is equal to f of x okay hello equation number one no ek number na hoi hello equation number eight na hoi हियन हियन माइनस वन हियन माइनस टू हियन माइनस थ्री है क्या ये थे जा है ऑर्डर है जा ठीक है है डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डर कितने माजी यन है ठीक है हाईएस्ट ऑर्डर डेरी टू कितने माजा यन दैट्स व्हाई दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर यन ये पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री पी एन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक में डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्वॉल्व करते हैं तब तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसा डिफाइन करते हैं बगा वी हैव वी हैव डी रेस्ट्रियन अपॉन डी एक्स रेस्ट्रियन विच इज इक्वल टू डी रेस्ट्रियन ओके दिस इज कैपिटल डी रेस्ट्रियन दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर एन ओके नाउ डी रेस्ट्रियन माइनस 1 अपॉन डी एक्स रेस्ट्रियन माइनस 1 विच इज इक्वल टू डी रेस्ट्रियन माइनस 1 d raised to n minus 2 upon d raised to x minus 2 which is equal to d raised to n minus 2 and so on this d by dx which is equal to capital D. This is the value of the equation number 1. Equation number 1 is the value of 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 the value है चार बदल में क्या कोट करते हैं है है चार बदल क्या कोट करते हैं d रेश्यो टू n माइनस टू अन्य है चार बदल क्या कोट करते हैं मी d रेश्यो टू n माइनस थ्री ठीक है अन्य है शेवर चार बदल में क्या कोट करते हैं कैपिटल डी ओके आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इट विल बिकम्स दिस p y plus p3 into d raised to n minus 3 y plus plus so on this p n minus 1 d y plus p n y which is equal to f of x okay here when you have differential equation with the put here and then I'm gonna have a resultant differential equation with that protect term of the y this day when you be protect term of the y common you should do y common common get the antenna P naught d raised to n plus P one into d raised to n minus one plus P two into d raised to n minus two plus P three d raised to n minus three plus plus so on P n minus one d plus P n of y which is equal to f of x. Okay, suppose we will call this is as a differential equation. Uh, suppose we will call this is an equation number two. Now what is this? This is a linear differential equation. Of order n, okay, with an a constant coefficient. Okay, this is a linear differential equation with a constant coefficient of order n. Now we will see some of the major differential equation asahe. Okay, 
आणि माझा हा एफ ऑफ एक्स आहे ना हा नॉन झिरो म्हणजे झिरो सुद्धा नाही एकतर तो कॉन्स्टंट असेल किंवा फंक्शन ऑफ एक्स असेल ठीक आहे किंवा तो फंक्शन ऑफ एक्स असेल त्यावेळेस याचं जनरल सोल्युशन कसं घेतलं जातं इट्स जनरल सोल्युशन जनरल सोल्युशन फर्स्ट क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो देन इट्स जनरल सोल्युशन जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय गिवन बाय इट्स जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय वाय इज इक्वल टू ओके हा वाय काय घेतला मी वाय काय घेतला तर हा वाय माझा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि कधी पण आपण सोल्युशन घेतो ना डिपेंडंट व्हेरिएबलच्या जनरल सोल्युशन आपण कधी पण लिहिताना काय लिहितो आपण डिपेंडंट व्हेरिएबलच्या स्वरूपामध्ये लिहितो मग माझा वाय हा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे म्हणून वाय इज इक्वल टू कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कॉम्प्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस प्लस पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर इंटिग्रल ओके पर्टिक्युलर integral and this is called as an pi and this complementary function is nothing but cx okay and suppose if if f of x is equal to 0 then it's the general solution of equation number 2 if f of x is equal to 0 then then general solution general solution of equation 2 is y is equal to complementary complementary function okay then its general solution is given by y is equal to complementary function how to find this complementary function and this particular integral we'll see one by one in next video okay? but up to now what we are seeing baka ata parant apan kay baghitle ki हा माझा डिफरेन्शियल इक्वेशन आहे ह्या डिफरेन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर माझी किती आहे या नाही जेवढी त्या डिफरेन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर असते तेवढेच त्या डिफरेन्शियल इक्वेशनला रूट्स असतात ठीक आहे ते रूट्स कसे फाइंड करायचे त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणजे काय विल सी वन बाय वन ओके ह्याच्यानंतर ना काय केलं आपण इथं डिफरेन्शियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस केला आणि ती व्हॅल्यूसाठी आपण त्या इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर वन मध्ये पुट केली इक्वेशन नंबर वन मध्ये पुट केल्यानंतर ना आपल्याला हा रिझल्ट भेटला याच्यामध्ये वाय आपण कॉमन घेतला हा झाला माझा एफ ऑफ एस समजा तुमचा एफ ऑफ एक्स हा नॉन झिरो म्हणजे एकतर तो कॉन्स्टंट आहे किंवा फंक्शन ऑफ एक्स आहे त्यावेळेस आपण काय लिहितो त्याचं जनरल सोल्युशन वाय इज इक्वल टू कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिक्युलर इंटिग्रल ठीक आहे आणि दुसरं काय एफ ऑफ एक्स जर तुमचा झिरो असेल तर आपण फक्त ते कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन स्पेंड करायचो आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसं फाइंड करतो ते आपण आता बघूयात ओके आता आपण पाहूयात कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आपण वाट वी आर सी सपोज दिस इज आवर डिफरेन्शियल इक्वेशन आणि आपण त्याला दोन नंबर इक्वेशन दिलं होतं दोन नंबर इक्वेशन मध्ये आपण दोन कंडिशन बघितलं एक तर तुमचा एफ ऑफ एक्स नॉन झिरो आहे एफ ऑफ एक्स तुमचा झिरो जर तुमचा एफ ऑफ एक्स नॉन झिरो असेल तर तेव्हा त्याचं जनरल सोल्युशन कसं घेतलं होतं आपण वाय इज इक्वल टू कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिक्युलर इंटिग्रेट ठीक आहे आणि जेव्हा तुमचा एफ ऑफ एक्स झिरो आहे तेव्हा तुमचं जनरल सोल्युशन कसं असणार आहे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मग आता आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन म्हणजे काय ते बघायचं ठीक आहे आणि नंतर मग आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय ते आपण नंतर नव्हतं ठीक आहे आधी पहिल्यांदा आपण बरं फक्त कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन वरच देऊ आता बघा इथं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मध्ये कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल हा पहिल्यांदा आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करण्यासाठी आपल्याला आधी ऑक्झिलरी क्वेश्चन लावे लागतील ते ऑक्झिलरी क्वेश्चन कसं येतो बघा आपण ऑक्झिलरी ऑक्झिलरी इक्वेशन equation is given by auxiliary equation is given by what is the auxiliary equation p not d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus p2 d raised to n minus 2 plus plus so on pn is equal to 0 okay ठीक आहे हे आपल्याला auxiliary equation लेणार आपण कसे लेणार फक्त हा जो ब्रॅकेट आहे का हा एवढा ब्रॅकेट तो इक्वेटिंग टू 0 घेतला हे आपले काय होणार आहे हे आपला auxiliary equation होऊन जातं ठीक आहे आपलं ऑक्झिलर इक्वेशन पी नॉट डी एस टू एन प्लस पी वन डी एस टू एन मायनस वन प्लस पी टू डी एस टू एन मायनस टू प्लस प्लस सो वन पी एन विच इज इक्वल टू झिरो दिस इज अवर ऑक्झिलर इक्वेशन आता बघा बरं का मग आता ह्याच्यावरून आपल्याला सी एफच्या कंडिशन म्हणजे आता हे डिफरेन्शियल इक्वेशन आहे ह्या डिफरेन्शियल इक्वेशनच्या ऑर्डर कशा असतील आपल्या ह्या डिफरेन्शियल इक्वेशनच्या ऑर्डर येतात आपली एन ठीक आहे मग ह्याला किती रूट्स भेटणार आपल्याला एन रूट भेटणार मग ते एन रूट कसे असतील बघा ऍज दिस डिफरेन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन देन इट्स हॅव एन रूट्स फक्त एन रूट कसे कसे असतील बघा फर्स्ट रूट रूट वर कंडिशन एन रूट 
फर्स्ट वन इट इज डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सेकेंड वन इट इज रिपीटेड ओके दिस डिस्टिंक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड ओके दिस रिपीटेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इक्वल इक्वल रूट और नाम है ठीक है और एंड थर्ड वन इज एंड इमेजिनरी रूट ओके एंड इमेजिनरी रूट्स ठीक है ऑब्जिलरी क्वेश्चन ऑब्जिलरी क्वेश्चन मध्य ऑर्डर कि ठीक है इक्वेशन मध्य हा ऑब्जिलरी क्वेश्चन मध्य ऑर्डर यन है यन रूट मे बी तो डिस्टिंग हा रूट कंडीशन वो अपन आज कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन लिखना है ठीक है मैं अपन कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसे लिखना है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बो मग अपन आता कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मे का करूँ पैल्दा डिस्टिंग रूट पे बो डिस्टिंग रूट आती तो ठीक है नर रिपीटेड रूट आती तो क्या करूँ इमेजनरी रूट आती तो सी एफ कस है वन बाय वन आता पूछे वीडियो में बोए ठीक है ओके